。王天一在2019年亚洲象棋锦标赛的夺冠途中，遇到了一个劲敌，他是越南棋王阮明日光，犹如本次赛事中的拦路虎，对王天一啊，呃，产生了巨大的威胁。而这一盘棋也是本次赛事中啊最精彩的一盘棋。王天一开局呢，先人之路，那黑方越南棋王对挺棋卒，红棋视角炮，黑棋架中炮。红旗跟着架中炮，黑旗打一枪，红旗补士，黑旗直接起横车。那红旗马八进七，黑旗呢架上了中炮。这里呢不能直接平车吃炮啊，否则红方打底是下不起呢，再上马去吃炮，形成加马刀头啊。这期呢红方布局成功。当时黑旗呢先形成单子炮，对中路啊加厚一层防守。红旗上马，防止黑旗呢平车捉炮。那黑旗马八进七。红旗出车，随时吃马；黑旗马二进一，红旗马二进三，随时呢可以登炮。当然，黑方的炮退一，这里红旗呢就进车齐合，黑旗平车炸类，红旗居一平二，黑旗进车卒零。那红旗啊，进车凶狠。行棋至此，咱们发现红方随时呢有平车吃卒，威胁黑马的棋。作为黑方来说啊，最清楚的应该是出车要对，因为红方出车一步，进车两步，这里呢红方有攻势，所以呢对调。黑棋呢完全可战，比如说红方平车吃卒，黑方呢可以飞象，这棋走下去啊，黑方呢啊完全可战。那么当时黑方一开着红棋呢要平车吃卒，威胁七路马，所以呢他选择了退炮，这是导致黑棋啊出棋的第一手棋。红棋拱兵活马，黑棋充足渡河，红棋平车吃卒，威胁黑方的七路马。那黑方进车保马，红棋炮进一。这招棋啊，可以看出王天一强大的中局算力，意图也非常明显。将领呢双向连环啊，加强中路防守，随时呢可以平炮来打马。那黑方誓死救武，这招棋呢也是本盘棋黑方走出的一步比较明显的软招，因为红方六路炮呢刚好守住了将，而且随时呢可以平炮过来啊，将领呢去打黑方的七路马。啊，这个棋呢七路线容易受攻啊，被红方打蒙攻，所以说这个棋呢应该是补六路势啊比较好。那么黑方实战誓死进五，红方呢象棋进五，加强中路防守，这明显呢就可以平炮打马了。黑方拱卒斜车，红方居进一，然后黑方呢平炮到八路，那红方先平炮打马，准备得子。黑方只好退马，因为有象无非啊打蒙攻的绝杀。那红方弃个兵，黑方的冲起中卒，这里如果说冲卒持兵，那红方很有可能进车起合吃炮，你的炮躲开之后呢上马，或者说呢直接啊把这个。中卒呢，给你盖掉，你一吃，他一吃，哎，这起红方布局大占优势，黑方呢是很难防守的。那么当时黑方左五进一啊，这招棋呢还不如直接选择退炮比较好。那红方冲七兵，那黑方此时呢就平炮，要求对子化解红方攻势啊，同时呢想要解决七路线的呃弱点。那红方平炮先躲 K， 不给黑方对子的机会。如果红方打掉黑方平车一吃，这强行对局对红方不利。然后黑方退炮拉住红方，那接下来啊也就到了这盘棋最精彩的部分。红方设下毒辣陷阱，影卒渡河，平车吃卒。黑棋进车捉炮的同时，我有平炮打车的棋。不料王天一呢给气了一个炮，直接呢冲七兵保车。那下不下还有吃黑炮的棋啊，逼着让黑棋呢吃红炮，同时保黑炮。这个时候啊，红方呢形成了象肩马。一旦说再走出马三进四奔曹，这起呢红方大占优势，同时呢还登着黑方的炮，黑方不想丢子，所以呢进炮别马桶，然后红方呢平兵，马上呢已经创入九宫了，但是中路有车，后边有炮撑腰，黑棋呢不敢动兵，啊这个棋呢啊只要说红方下不下，再进车别马桶，平车砍象，啊你双象连环他就拱兵，马上呢就会形成无解之势。黑方发现之后啊，只好弃炮，啊，红方把炮一吃，黑方吃掉过河兵，红旗平车要吃黑炮，黑旗开马。虽然说啊，这里呢黑方又吃了红方一个大子，但是红方一进车，这黑炮呢也是有危险。那实战黑方进炮打个象，红方把炮一象，走到这里，黑方呢已经是明显处于下风，红方子力位置极佳，黑方呢兵种也不全。最清楚的应该是退局要对，红旗吃局，黑旗子。这里红方呢就没有进马奔曹的棋，黑方呢尚可一战。那么当时黑方平车要对
，这红发一吃，黑发一吃，红发上马奔曹之后啊，黑发一看大势已去，投子重输了啊，因为根本守不住。那下不起啊，过曹马是绝杀，而且这势呢也撑不起的呀。假如说你平局没法手，那么他这个棋呢一进马也是绝杀。那走到这里，作为黑发来说啊，最顽强的也只能说送个马，让红发去吃，然后呢再平局小镇的编码腿。但是这个棋红发一旦架中炮。啊，根本呢是守不住，或者说呢，先握筹码一脚，让你选择退局。这里呢，进炮打死局，根本呢是防不胜防。投子重输啊，也是必然的选择。最终呢，红方可以把黑方的杀成光杆司令。比如说黑方此时上马，红方平局啊，这棋呢根本挡不住。那这盘棋啊，就给大家分享到这里，感谢大家的观看，咱们下节视频啊更加精彩，再见。